ጭንቅላተም እንደሆድ ምግብ ያስፈልገዋል ስልጣኔያችን በልብስ ማጌጥ ብቻ እንዳይሆን ከማንበብ የሚገኘውን ያምሮ ጌጥ እንደረብ ሰላም ኢትዮጵያውያን ዮሐንስ የዝና ሲሳይነ ለዛሬ አብታሙ ተስፋይ የካህሊል ጅብራንን ስብስብ ስራዎች የጠቢባን መንገድ የሚል አርዕስት ሰጥቶ ወደ አማርኛ ከመለሰው የትርጉም መጽሐፍ ውስጥ የመቃብሮቹ አይታ የተሰኘውን አጭር ታሪክ ወደ እናንተ እናደርሳለን እንደሚታወቀው ካህሊል ጅብራን አንድ ጊዜ ብቻ አንብበን ወይ ማድመጠን የምንረሳቸውን ስራዎች የሚጽፍ ደራሲ አይደለም እውነት ብለን የተቀበልናቸውን የህይወት ሸቶች የሚሞግት ፈላስፋም ጭምር ነው ዛሬ መረጥኩላችሁም የሚደንቅ ሐሳብን ይዟል ለዚህ መጽሐፍት በተረከ ለሚነበቡበት ቤት እንግዳ ናችሁ ታዲያ ለምን ቤተኛ ተሆነው ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ቤተኛ ያደርጋል መልካም ቆይታ አሚር ወደ ፍርድ ቤት ውስጥ ገብተው መሃል ላይ ያለውን መቀመጫ ሲይዙ በግራና በቀኛቸው በሀገሪቱ ውስጥ አሉ የተባሉ ሊቃውንት ተቀመጡ ጋሻና ጦር የታጠቁት ዘቦች በተጠንቀቅ ቆመዋል በችሎቱ ላይ የተገኙት ሰዎች ከተቀመጡበት ተነስተው በአክብሮት አሚሩን እጅ ነሱ ከአሚሩ አይኖች በመንፈሳቸው ላይ ሽብረን በልባቸው ላይ ደግሞ ፍርሃትን የሚያጭር አንድ አቻ ይል ፈነጥቃል ችሎቱ ስራት ይዞ ዳኝነት የመስጫው ሰዓት ሲቀረብ አሚሩ ጃቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው ወንጀለኞችን አንድ በአንድ አቀርባቸውና የፈጸሙትን ወንጀል ነገሩኝ በማለት በጨዋት ተዛሰቱ የሰር ቤቱ በር እንደሚያዛጋ አስፈሪያው ሬ አፍ ወለል ብሎ ተከፈተ ደብዝዞ ከመይታየው ጨለማ ቤት ጥጋ ጥጎች ውስጥ የሰረኞቹ ማቃሰት ድምጽና ለቅሶ ከሚቅለጨለጩት የግር ብረቶች ጋር ብረት ፈጥሮ ሲያስተጋባ ይሰማል የችሎቱ ታዳሚዎች እነዚያን የሞት ግዳዮች ከዚህ አሰቃቂ ጎድጓዳ ክፍል ውስጥ ብቅ ብቅ ሲሉ ለማየት ጓጉቷል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሁለት ወታደሮች እጆቹን ይዋ ልዩ ሸፍጥኝ የታሰረው ወጣትን ከፊታቸው አስቀድሞ ወጡ ኮስታራፊቱ ላይ የመንፈሱ ጥንካሬ እና የልቡ ጽናት ይነበባል ፍርድ ቤቱ ማህል ካቆሙት በኋላ ወታደሮቹ ከሱ ኋላ በጥቂት እርምጃዎች ርቀው በተጠንቀቅ ቆሙ አሚሩ ለረጅም ጊዜ አፍጥጠው ከተመለከቱት በኋላ ይሰው የፈጸመው ወንጀል ምንድነው ሲሉ ጠየቁ ከሕግ አስከባሪዎች ውስጥ አንዱ ነፍሰ ገዳይ ነው ተናንተ በአካባቢያችን በሚገኙት መንደሮች ውስጥ አስፈላጊ የሆነ ተለቆ ይፈጽም የነበረን አንድ የአሚሩን መኮንን አንገት ቆርጦ ጥሏል በተያዘበት ጊዜ በደም የተጨማለቀውን ጎራዴውን በጁ ይዞ ነበር ማለ አሚሩ በነዴት ጦፎ አንባረቁ ሰውየው ወደ ጨለማው ስር ቤት መልሳችሁ ሰዱትና ቦፍራም ሰንሰለት ሰሩት ሲነጋም በራሱ ጎራዴ አንገቱን ቆርጣችሁ አውሬዎች ስጋውን እንዲበሉትና አየሩ እሱን እሱን የሚያስታውሳቸውን ጠረኑን ወደ ቤተሰቡና ወዳጆቹ አፍንጫዎች እንዲያደርሰው ሬሳውን ጫካው ስጣሉት ወጣቱ ተመልሶ ወደ እስር ቤት ሲወሰድ በአፍላድ ሜላ የሚገኝ ትንሽ ልጅ በመሆኑ ሰዎች በሀዘን የታየሽኙት ወታደሮቹ የወየ ቤት ተፈጥሮ ወበት ያላት አንዲት ወጣት ሴትን አስቀድመው እንደገና ከእስር ቤት ተመልሰው መጡ ሴቲቱ ፊቷ ገርጥቷል በገረጣው ፊቷ ላይ የጭቆናና የቅሬታ ምልክት ይታያል አይኖቿ ባይን ባረሰዋል በደረሰባት መንከራተት ራሷን ቁልቁል ደፍታለች አሚሩ ወጣቷን ባትክሮት ከተመረከቷት በኋላ ይቺ ከረስ አጠገብ እንደሚቆም የሞተ መንፈስ ከፊት የተጋረጠች ሰውነቷ የመነመነ ሴትዮስ ምንድነው ያደረገችው በማለት በጨዋት ጠየቁ ከወታደሮቹ መካከላንዱ 
ዘማዊት ነች ትናንት ማታ ባሏ በሌላው ድቅፍ ውስጥ ገብታ ገኛት አፍቃሪዋ ቢያመልጥም ባሏ ግን እሷን ገፊት እንድትቀርብ አሳልፎ ሰጥቷታል ማለ ግራ ተጋብታ ፊቷን ቀና ስታደርግ አሚሩ ተመለከቷትና ተዛዘጡ ወደ ጨለማው ክፍል መልሳችሁ ሰዷትና በፈጸመችሁ ከባድ ሰተት የተነሳ የበከለችውን መኝተዋን እንድታስታውስ በእሾሃል ጋሌ አስተኝታችሁ ሰሯት በተሳመች ጊዜ ተሰማተን ጣፋጭ ስሜት እንድታስታውስም ሃሞት የተቀላቀለበት ኮምታጤ እንድትጠጣስጧት ጧት ሲነጋ ከከተማው ጥታችሁ እርቃኗን መሬት ለመሬት እየጎተታችሁ በድንጋይ ውገሯት ለስላሳውን የሰውነቷን ስጋ ተኩላዎች ደሰቱበት አጥንቶቿንም ትሎች ይበሳሷቸው ተመለሰው ደጨለማው ጠባ በሰር ቤት ስትሄድ ሰዎች በአሚሩ ብይን በመገረም እና በድሏ ክፉኛ በማዘን በረራ የተመለከቷት በመቀጠሉ ተደረጩ ጉልበቱ የሚንቀጠቀጥ የሰሜን ንፋስ እንደሚያወዛውዘው ለጋ ቡቃያ የሚንዘረዘር ሀዘን የጎዳው ሰው ይይዘው መጡ አቅመብስ ህመም ያጠቃውና እጅግ የፈራ ይመስላል ደግሞ መከራ የበዛበት ምስኪን ዳ ነው አሚሩ እያንገሸገሻቸው አፍጥጠው ተመለከቱትና ይሄ ከሞቱት በላይ ከቆሙት በታች ሆነ ኩታራ ሰው ይየስ ምንድን ነው ያደረገው ብለው ጠየቁ ከዘቦቹ መካከለ አንዱ ወደ ገዳሙ ውስጥ ገብቶ ቅዱሳን ጽዋዎችን ከሰረቀ በኋላ የሰረቃቸውን እቃዎች ከልብሱ ስር እንደሸሸገ መነኮሳቱ እጅ ከፈንጂ ያዙት ሌባ ነው ሲል መልስ ሰጠ አሚሩ ክንፎ የተጎዳ መብረር የተሳናቶ ፍንዳዬ ተራ በነስር ተመለከቱትና መልሳችሁ ወደ ወህኒ ቤቱ ሰዱትና በሰንሰለት ተጠፍሩት ጧት ሲነጋ ወደ አንድ ረጅም ዛፍ ወስዳችሁ ኃጢያተኛ ጆቹ ተዘንጥለው የተቀረው አካሉ ተበጣጥሶ በነፋስ እንዲበታተን በሰማይና በመድር መካከል ዛፍ ላይ አንጠልጥሉት ባሉ ለባው የተደነቃቀፈ ተመልሶ ወደ ጉድጓዳው ሰር ቤት ሲሄድ ሰዎች እንዲያሉ እርስ በርሳቸው መንሾካሾክ ጀመሩ እንዲያለ ደካማና መናፍቅ ሰው የገዳሙን ቅዱሳን ጽዋዎች የሰረቀው እንዴት ያለ ድፍረት ቢኖረው ነው ከዚህ በኋላ ችሎቱ ተበትኖ አሚሩ በሊቃውንቶቻቸው ወይም በማካሪዎቻቸው ታጅበው በወታደሮቹ እየተጠበቁ ወጥተው ሲሄዱ የችሎቱ ታዳሚዎችም ወደ እየመጡበት ተበታተኑ ቦታው ከስረኞች ማቃሰት ድምጽና ለቅሶ በስተቀር ምንም ነገር የሌለው ኦና ስፍራው ነ ይሁሉ ነገር የተከሰተው በሚተላለፉ መናፍስ ተመካከለ እንደቆመ መስታውት ተገትር ይሳለው ነበር እናም ስለ ህጎች በተመስጦ አሰላሰሉ ለሰዎች ተብለው በሰዎች ስለተደነገጉ ትጎች ሰዎች ፍተ ስለሚሉት ነገር አሰሙ ራሴን በህይወት ምስጢሮች ሐሳብ አዋከብኩት የጠፈረን ትርጉም ለመገንዘብ ሞከርኩ ከደመናው ባሻገር እንደ ስውር አድማስ የገዛ ራሴን ለም በየጠፈች ስለላገኙት አፍ የተሳሰረብኝ ከቦታው ለቅቄ ሲሄድ ለራሴ መናገር ያስኩ ተክል የመሬት ንጥራ ነገሮች እየበላ ይኖራል በግ ተክሉን ይበላል ተኩላ በግን አድኖ ይበላል ቆርማ ተኩላውን ሲገድል አንበሳ ደግሞ ቆርማን ይበላል የሆነ ሆኖ ሞት ለአንበሳ ማይቀርለትም ሞት እንድል የሚነሳና እነዚህ ንጭካን የተግባራት ዘላለም ፍትህ የሚያደርግ ኃይል ይኖር ይሆን አስቀያሚውን መጥፎ ነገሮችን በሙሉ ወደ ቆንጆነት ወይ ሞደ መልካምነት ሊለውጥ የሚችል ታላቅ አይልስ አለ መላውን ህይወት አላባዎች በጆቹ ጨብጦ ሊይዝ ባህር ሁሉንም ጅረቶች ወደ ከርሱ አስገብቶ በደስታ እንደሚወጣቸው ሁሉ የህይወትን አላባዎችም በደስታ አቅፎ ሊይዛቸው የሚችል አያል ነገር ሲኖር ይሆን ገዳይንና ተገዳይን ዘማዊትንና ዘማዊን ዘራፊንና ተዘራፊን በቁጥጥር ስራ ሆኖ ከአሚሩ ችሎት የበለጠ ከፍ ወዳለና ወደ ላቀ ችሎት ፍት ሊያቀርባቸው የሚችል አይደለስ አለ
በቀጣዩ ቀን ከከተማው ጥጪ ጸጥታው ለነፋስ የመንፈስን ፍላጎቶች ወደሚገልጽበት እንዲሁም የጠራ ሰማይ በጠባቦቹ መንገዶችና ስፍራዎች ከተማው ውስጥ የበቀሉትን የተስፋ መቁረጥ ተህዋስያን ወደሚገልጽበት እርሻ መስኬድ ሸለቆ ጋር ሲደርስ በርካታ ቁራዎችንና ጥንባንሳዎችን አዩ እየተጫጫው እያፋጩና ክንፎቻቸውን ያማቱ ዝቅ ብለው በመብረር ያንጃባቡ ሰማዩን ሞልተውታል መንገዴን ስከጠል ከፊት ለፊት በአንድ ዛፍ ላይ ከፍ ብሎ የተንጠለጠለ ያንድ ሰው አስከረን ከተከመሩ ድንጋዮች መካከለ የተጋደመ ያንዲት ሴት ርቃን አስከረንና ጭንቅላቱ ተቆርጦ ከአፈር ጋር በተደባለቀ ደም የተጨማለቀ ያንዱ ጣት በድና ካላየው ያየውት የሚሰቀጥ ተይንት በወፍራም ጥቁር ያዘና ይነርገም አይኖችን ጋር ረዳቸው ዙሪያን ተመለከቱ በእነዚህ አሰቃቂ አስከሬኖች አጠገብ ከቆመው የሞት መንፈስ በስተቀርገን ምንም ማላየው ከሰው ልጅ ጎች ሰለባዎቹ በላይ የሚያንጃብቡት ቁራዎች ድምጽ ያው ካልሆኑት ለቅሶች ጋር ተቀላቅሎ ከመስማቱ በስተቀር ሌላ ድምጽ የለም ትናንት በህይወት ጉያ ውስጥ የነበሩት ሶስት የሰው ልጆች የሰው ልጅን ማህበረሰብ ጎሽ በማለፋቸው ምክንያት ዛሬ ሞት ሰለባዎች ሆነው ወድቀዋል አንድ ሰው ሌላ ሰውን ሲገድል ሰዎች ነፍሰ ገዳይ ይሉታል አሚሩ አንድን ሰው ሲገድሉ ግን ትክክለኛ ናቸው ይባላሉ አንድ ሰው ገዳሙን ሲዘርፍ ሌባ ይሉታል አንዲት ሴት ባሏን ስታዋርድ ዘማዩት ነች ይሏታል በኋላ ላይ አሚሩ ርቃኗን በመንገዶቹ ላይ እንድትሄድ ሲያደርጓትና በድንጋይ ሲያሰግሯት ግን አሚሩ ጮዋ ይባላሉ ደም አፍሰስ በሕግ የተከለከለ ነው ታዲያ ለአሚሩ ደም አፍሰስ ንጋ ያደረገላቸው ማን ነው ያንድን ሰው ገንዘብ መስረቅ ወንጀል ነው ነገር ግን ያንድን ሰው ህይወት መንጠቅ የጮዋ ድርጊት ነውነ ባልን ማዋረድ አስቀያሚ ተግባር ሊሆን ይችላል ነገር ግን በህይወት ያለ ሰው ነው በድንጋይ መውገር ደስ የሚል ትእይንት ነው ክፋትን በክፋት ተበቅለን የነነስ ህግ ለነነው እንችላለን መግባረ ብሉሽነትን በበለጠ መግባረ ብሉሽነት እየተዋጋን ይሄንን ደንብ ለነነው እንችላለን ወንጀሎችን በበለጠ ወንጀሎች ድል ይያደረግን ይሄንን ፍትህ ለነነው እንችላለን አሚሩ በቀድሞ ህይወት ዘመናቸው አንድን ጠላት ገድሎ ያውቁም ደካማ ከሆኑ ተገዦቻቸውስ ላይ ገንዘብና ንብረት ዘርፈው ያውቁም ዝሙትስ ፈጽመው ያውቁም ነፍሰ ገዳይን ሲገድሉ ሌባን ሲሰቅሉ ዘማዊትን በድንጋይ ሲያሰግሩ እርሳቸው ሰተት የማይሰሩ ፍጹም ሰው ነበሩ ሌባውን ዛፍ ላይ የሰቀሉት እናማናቸው ከሰማይ ሰማያት ይወረዱ መላእክት ናቸው ወይስ የሚዘርፉና ስልጣናቸውን አላግባብ የሚጠቀሙ ሰዎች የነፍሰ ገዳዩን ጭንቅላት የቀላው ማን ነው መለኮታው ያን ነቢያት ናቸው ወይስ በየሄዱበት የንጹሃን እንደም የሚያፈሱ ተደሮች ያችን ዘማዊት በድንጋይ ይወገራት ማን ነው ከየገዳማቶቻቸው የመጡ በጎ አድራጊ ባታው ያን ናቸው ወይስ በጭፈን ህግ ከለላ ሰር በደስታ የግፍ ተግባራትን የሚፈጽሙ የሰው ልጆች ህግ ምንድነው ከጸሃይ ጋር ከሰማይ ሰማያት ከርስ ውስጥ ሲመጣ ያየው ማን ነው የእግዚአብሔር ልብ አይቶ የልቡን ፈቃድ ወይንም ማላማ ይደረሰበት የሰው ልጅ የትኛው ነው መላእክት በሰዎች መካከለ እየተረማመዱ ደካሞችን በህይወታቸው እንዳይዝናኑ ከልከሏቸው ህግ የሚጥሱትንም በጎራዴሽ ጫፍ ግደሏቸውና እንደ ብረት በጠነከሩ ግሮች በኃጢያተኞች ላይ ተረማመዱባቸው ብሎ የሰበኩት በሰንተኛው ክፍለ ዘመን ነበር በዚህ መልኩ አምሮ እየተሰቃየ ይያለ በአቅራቤ ባለው ሳር ላይ የእግር ቆሽታ ሰማው ቀልቤን ሰብስቤ ከዛፎቹ ጀርባ አንዲት ሴት ስትመጣ ተመለከትኩ በዚያ ወዳሉት ሶስት በድና አካላት ከመቀረባ በፊት በጥንቃቄ ዙሪያ ገባውን ተመለከተች በመጨረሻ የተቀላውን ወጣቱን ጭንቅላት ስታይ 
በሚያስፈራው ሁኔታ ተንሰቅስቅ ያያነቀሰች ተንበርክካ የውጣቱን ጭንቅላት ብርክብ ያዘውጁ አቀፈቸው እንቧ እንደ ጉዲ ጎርፍ ጀመረ በደማ በላይ ተነከረው ንሉጫ ጸጉሩን በለስላሳ ጣቶቿ እየደባበሰች እንከትከት ብሎ ከተሰባበረው ትራፊ ልቧ በሚወጣ ደምጽ ተንሰቅስቅ አለቀሰች ሀዘኗን መቋቋም ስለተሳናት ተይንቱን ከዚያ በላይ ለማይት አልቻለችም አስከሬኑን ወደ አንድ ጉድጓድ ጎተታ ወሰደችውና ቀስ ብላ በትከሻዎቹ መካከል ጭንቅላቱን አኖረችው መላውን በደላካን አፈርካ ለበሰችው በኋላ በመቃብሩ ላይ የወጣቱ ጭንቅላት የተቀላበተን ጉራድ የተከለችው ከዚያ ቦታ ለመሄድ መራመድ ስትጀመር ፈጠን ብዬ ወደርሶ አይደልኩ ስተይን በፍራት ተዘፈዘፈች አይኖቿ ምን ባረገዙ በረጅሙ ተነፈሰችና ከፈለክ ለአሚሮ አሳልፈ ስጠኝ ህይወቴን ከወርደት ያዳነውን ሰው አስከሬን ለተራቡ አውሬዎች ራት እንዲሆን ትቸው ከመሄድ ይልቅ ሙቺ ብከተለ ይሻለኛል አለች ምስኪኗ ልጅ አገረድ እኔን አትፍሬኝ ካንቺ በፊት ለወጣቱ በጣም አዝኛ አልቀሸለታለሁ ነገር ግን ስኪን ገሪኝ እንዴት አድርጎ ነው ከወርደት ያዳነሽ በየጠየቀሁት በደከመ ድምጽ ካሚሩ መኮንኖች አንዱ ግብር ለመሰብሰብ ወደ እርሻ መሬታችን መጥቶ ነበር እኔን ሲያየኝ በግልገል እንዳየ ተኩላ ሆነ ባባቴም ላይ አንድ ሀብታም ሰው እንኳን ሊከፍል የማይችለውን ብዙ ግብር ጫነበት አባቴ ግብሩን ለመከፈል ባለመቻሉ እኔን ወደ አሚሩ ዘንድ በመያዣነት ሊወስደኝ አሰረኝ እንዴት ሆን ተማጽንኩት ነገር ግን ምህረት የሚባል ነገር ስለማያውቅ ለልመና የትኩረት አልሰጠው ሰው እንዲያስጥለኝ በየጮህ እኮ በዚህ ጊዜ ያሁን በህይወት የሌለው ወጣት እኔ ለማስጣል ሲል መጣና ከህያው ሞት አዳነኝ መኮንኑም ሊገድለው ሞከረ ይህ ሰው ግን በቤታችን ውስጥ ግድግዳ ላይ ተሰቅሎ የነበረውን ጎራዴ አንስቶ ወጋው እንደ ወንጀለኛ ሻሽቶ ለማምለጥ ግን አልሮጠ ከዚያ ይልቅ ህግ አስከባሪዎች መተው ሰርቤት እስኪወስዱት ድረስ በሞተው መኮንና አጠገብ ቆሞ ተበቃጨው እነዚህን የማንኛውንም የሰው ልጅ ልብ በሀዘን የሚያደሙ ቃላት ተናግራ ፊቷና ዙራ ጥላኘደች በጥቂት ጊዜ ውስጥ አንድ ወጣት ፊቱን በካባ ሸፈኖ ሲመጣየው ወደ ዘማዩቷ ሴት አስከሬን ሲቀርብ ልብሱን አውልቆ በርቃና ካሏ ላይ አኖረ ከዚያም ከካባው ስር አንድ ጭብ ያውጥቶ ጉድጓድ ከቆፈረ በኋላ የልጅ አገረዲቱን አስከሬን ጉድጓድ ውስጥ ጨምሮ እንባውን ያዘነበበት ባለው አፈር ሸፈነው ተግባሩን ሲጨርስ የተወሰኑ አበቦችን በጣጥሶ በመቃብሩ ላይ በክብር በተነ ለመሄድ መራመድ ሲጀምር አስቆምኩትና ከዚህ ሺ ዘማዩት ጋር ያለ ዝምድና ምንድነው ደግሞ ስዚ ድረስ መጣ ራቁት በድኗን ከተራባው አውሬዎች በማስጣል ህይወትን አደጋ ላይ እንድትጥል ያደረገ ምክንያት ምንድነው በየጠየቁት አፍጥጦ ሲመለከተኝ ካሳዛ የአይኖቹ ላይ የደረሰበትን መከራ ነበር ለፍቅሩ ስትል በድንጋይ ተውግራ የሞተችለት መድለብሱ ሰው ነኝ ነኝ ከልጅነታችን ጀምሮ አፈቅራታሉ ለሷም ታፈቅረ ይነበር ያደግኑ አብረን ነው እና ከብሮውና እናገለግሉ የነበረው ፍቅራችን የልባችን ጌታ ነበር ሁለታችንንም ፍቅር አገናኘንና ነፍሶቻችንን አቆራኛቸው አንድ ቀን ከከተማው ጣብ ይዋልኩ አባቷ የማታፈቅረውን ሰው እንድታገባ እንዳስገደዷት አወቁ ከዚያ በኋላ ህይወቴ የማያቋረጥ ትግል ሆነ ተስፋ የምጨለመ ልቤን አደብላ ስገዛው በመወከረም ሊረጋጋልኝ አልቻለም በመጨረሻም በመስጢር ቢያንስ አይኖ አለ ማየት ወሰንኩ ብቸኛው አላማዬ ውብ አይኖቿን ለማየትና ለስላሳ ድምጿን ለመስማት ብቻ ነበር ቤቷ ስደርስ ብቻ ነውና በድ ለቢስነቷ ታነባለች አጠገቧ ተቀመጠኩ ጸጥታ አነጋገረን 
ቅንነትም ወዳጃችን ሆነ በዝምታ እየተግባባን ለአንድ ሰዓት ያልከ ቆየን በኋላ ባሏ መጣ ስሜቱን እንዲቆጣጠር ባስጠነቀቀውም እሱ ግን ሁለት እጆቿን ይዞ እየጎተተ ወደ መንገዳው ጣተና ኑና ጉዴን ይውልኝ ዘማዩቷና ፍቅረኛዋ እነዚህ ሁላችሁ ይያለጩህ ጎረቤቶቻቸው በሙሉ እየተጣደፉ በመምጣት ወደ አሚሮ ወሰዷት አንን ግን ወታደሮች ጫፊንም ማልነኩኝ ደንቆሮ ህግና የበሰበሰው ለማድ ባባቷ ጥፋት እሷን ቀጥተው ለወንዱ ይቅርት አደረጉለት ሰውየው ይሄንን ተናግሮ ፍቱን ወደ ከተማው አቅጣጫ ሲያዞር እኔ ደግሞ በረጅሙ ዛፍ ላይ ተሰቅሎ ንፋስ በነፈሰ ቁጥር በቀስተ የሚወዛወዘውን የሌባውን በድና ካልፈ ዝጅ ያየው ቀረው የሰውየው አስከሬን አንድ ሰው ወርዶት ለሰው ልጅ ክብር ሲሟገት ከመተ ወጣትና ለፍቅር ሰማት ከሆነችው ሴት አጠገብ በመሬት ሆድ ውስጥ እስኪያጋድሞ ይጣባበቃል ካንድ ሰዓት በኋላ አንዲት ጉስቋላና መስኪን ሴት ያለቀሰች መጣች ከተሰቀለው ሶፊት ቆማ በአክብሮት ከጸለየችለት በኋላ ተፍጨርጨራ ዛፍ ላይ በመውጣት በጥርሶቹ የተንጠለጠለበትን ላይነን ገመድ በጠሰቸው ማቹ እንደ ትልቅ እርጥብ ጨርቅ መሬት ላይ ተነጠፈ ሴቲቱን ከዛፉ ላይ ወርዳ ጉድጓድ ቆፍራ ከሌሎቹ ሁለት ሰለባዎች አጠገብ ቀበረችው አፈርካ ለበሰችው በኋላ ሁለት እንጨቶቹ ወስዳ የመስቀል ቅርጽ በመስራት ከመቃብሩ ራስ ጋር ያስቀመጠች ፊቷን ወደ ከተማው መልሳ መሄድ ስትጀመር አስቆምኳትና እንዴ በየጠየቀኳት መተሸንን ሌባ እንድትቀብሩ ምን አነሳሳሽ ብስጭት ብላይ ታኝ ታማኝ ባለቤቴና ሩሩ ሀጋሬ ነው በራህብ ለመሞት ያጣጣሩ የሚገኙ ያ አምስት ጻናት ልጆች አባትም ነው ትልቁ ልጃችን 8 አመቱ ሲሆን የመጨረሻው ገና ጡት አልጣለም ባለቤቴ ሊባል ነበርም የገዳሙን የርሻ መሬት ያረሰ ማታ ወደ ቤቱ ሲመለስ መነኮሳቱና ቀሳውስቱ በሚሰጡት ፍርፋሪ ህይወታችንን ያቆይልን የነበረ ደግ ገበሬ ነው ከልጅነቱ ጀምሮ ያርስላቸው ነበር እድሜው የገፋ ጉልበቱ ሲደከም ወደ ቤቱ እንዲሄድና ልጆቹ ሲያድጉ የሱን ቦታ ይረከቡ ዘንድ እንዲልካቸው መክረው አባረሩት የኢየሱስንና የሰማያቱን መልአክ ተስም እየጠራ ስራውን ይቀጥል ዘንድ እንዲፈቅዱለት ተማጸናቸው እነሱ ግን ለማናውን ከቁባል ቆጠሩለትም ለሱም ሆነ ችጋር እየጠበሳቸው ምግብ ስጠን ይያሉ ለሚያለቅሱት እድሚያቸው ለሥራ ያልደረሰ መስኪን ጻናት አላዘኑ ሥራ ፍለጋ ወደ ከተማ በሄድም ልፋቱ ሁሉ ከንቶ ሆነ አብታሞች ጠንካራና ጤነኛ ሰዎችን ካልሆነ በቀር አይቀጥሩም ስለዚህ ወደ መንገድ ወጥቶ አባራ ላይ በመቀመጥና ወደ ሐላፊ አግዳሚ ወጆቹን እየዘረጋ በህይወት መረታቱን በመግለጽ በሐዘኔታ ደጋግሞ ያዜመ መለመን ጀመረ ራሃብና ወርደቱን ማሰቃየው ሰዎች ግን ሊረዱት ፈቃደኛል ነበሩ ሰነፍ ሰዎች ምጽዋት ሊያገኙ ያገባቸውም አሉት አንድ ቀን ማታ ላይ ልጆቻችንን በተለይም ትናንሾችን ራሃብ ክፉኝ ያሰቃያቸው የሚያደርጉትን ቢያጡ ደረቅቱትን እየጠቡ ራሃቡን ለማስታገስ ሞከሩ ግን አልቻሉ ይሄንን ያየው ባለቤቴ የፊቱ ገጽታ ተሏውጦ የሌሊቱን ጨለማ ተገና አድርጎ ከቤት ወጣ ወደ ገዳሙ ጎተራ ዘልቆ በመግባት አንድ መስፈሪያ ስንዴዞ ለመውጣት ሲሞክር መነኮሳቱ ከተኙበት ተነስተው ያለ ረህራ ሄደ በደቡት እናሰሩት ጧት ሲነጋ ከአሚሩ ፊት አቀረበው ወደ ገዳሙ የመጣው የመሰውያውን የወርቅ ጽዋዎች ለመስረቅ መሆኑን በመግለጽ ከሰሱት ከዚያ በኋላ ሰርብ የተገባ በሁለተኛው ቀን ተሰቀለ እሱ በገዛ ላይው ባመረተው ስንዴ የተራቡት ትናንሽ ልጆችን ሆድ ለመሙላት ነበር የሞከረው አሚሩ ግን ገደሉትና ስጋውን ያዋፎቹንና ያውሪዎቹን ሆድ ለመሙላት ተጠቀሙበት በዚህ ሁኔታ ከተናገረች በኋላ እኔን ለብቻ ያሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ አስገብታኝ ሄደች ከመቃብሮቹ ፊት ለፊት 
ለሙታን የሚነገር የውዳሴ ጽሁፍን በቃሉ ለማነብነብ እየሞከረሳለ ቃላቱ እንደጠፋበት ተናጋሪ ቆም ይቀርው የምናገረው ምንም ነገር የለኝም ሆኖም የሚፈሰውን ባይ ቃላቱን ተከቶ ስለ ነፍስ የተናገረልኝ ለተንሽ ጊዜ በሐሳብ ለመመሰጥ በመወከረም መንፈስ ያመጸብኝ ምክንያቱም ነፍስ ሲጨልም በቀለማት የደመቁ ቅጠሎቹን አጣጥፎ ለሌሊቱ ጣራ ሞት ማዛውን ለመተንፈስ እንደማይፈቅድ አባባ ነው በዚያ ገለልተኛ ስፍራ የጭቆና ሰለባዎችን አቅፋ ያዘችው ማሬት ጆሮዎችን በሚሰቃዩ ነፍሶች አሳዛኝ ዜማዎች በመሙላት እንድናገር የከሰከሰችኝ መስሎ ተሰማኝ መንፈስ የለማርጋት ጸጥታ አንመረጥ ይሁንና ሰዎች ጸጥታ የሚገልጽላቸው ነገር ቢገባቸው ኖሮ እንደ ሸለቆዎቹ አበቦች ለእግዚአብሔር የቀረቡ ይሆኑ ነበር በረጅሙ ከመተነፈሰው ነፍስ የሚወጣው ነበልባል ዛፎቹን ቢዳስሳቸው ኖሮ ከቦታቸው ተነስተው በቅርንጫፎቻቸው አሚሩን ሊዋጉ እንዲሁም ገዳሙን እነዚያን መነኮሳትና ቀሳውስት ካሉበት ሊነድ እንደ ሃያል ጦር ሰራዊት በሰልፍ ሆኖ በዘመተ ነበር በዚያ ቆሜ እየተመለከትኩስ አለው የረራህ የጣፋጭ ስሜትና የሀዘን ምሬት ከልቤው ውስጥ ወጥቶ በተቆፈሩት በእነዚያ መቃብሮች ላይ ፈሰሰ ያን ሊታቅ መደካማ ኮረዳን ክብር ለማስጠበቅ መስዋዕት በሆነውና የኮረዳውን ህይወት ክብር ከአረመኔ ሰው ልጆች መዳፍና ጥርሶች መካከለ ባዳ ነው ወጣት ለጀግንነቱ ጭንቅላቱን ተቀልጦ በተሸለመውና ጎራዲዮ ባዳናት ወጣ ተማካኝነት እንደ ጀግንነት ምልክት አላዋቂነትና ምግባረ ብልሹነት በተጫነው ግዛት ላይ በመትወጣው ጻይ ፍት ለፊት መቃብሩ ላይ በተተከለለት ወጣት ላይ ተንጀቀጀቀ በገዳሙ እርሻ መሬት ላይ ጉልበቱንና ላቡን ክፉኛ በማፍሰሱ ሰውነቱ በተዳከመው የተራቡ ትናንሽ ልጆችን ለመመገብ ዳቦ ቢጠይቅ በተከለከለው ለመናን ስራ ይብሎ ቢጀምርም በሰዎች ዘንድ ትኩረት ባላገኘው ነፍሱ በገዛ ጉልበቱ አርሶ ካጨደው ሄል ጥቂትም እንኳን ቢሆን እንዲያመጣ ስላዘዘችው ታስሮ ባይል በተደበደበው እንዲሁም ጻይቱ ሚስቱ ከመቃብሩ ራስ ጌ ጭር ባለው ሌሊት ለሰማያቱ ኮአከብት በጎን የክርስቶስ ስብከት የደካሞችን ገላ ለመሸረካከቱ ደሚጠቀሙበት ጎራዲነት ስለለወጡት ቀሳው ውስጥ ይመሰከርላት ዘንድ አንድ መስቀል ባቆመችለት ችግረኛ መቃብር ላይ እንባይ ኮለል ብሎ ወረደ ጻሃየ ዓለም ችግሮች እንደሰለቻት የሰው መሸነፍ እንዳንገሽግሻት ሁሉ ከአድማስ ኋላ ተሰወረች በዚያን ጊዜ ምሽቱ በጸጥታ ጅማት ስሳይን አርግብ እየሸመነ በተፈጠሮ ገላ ላይ ያነጥፎ ጀመረ እጆቼን ወደ መቃብሩ ዘርግቼ ወደ ምልክቶቻቸው እየጠቆምኩ አይኖቼን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጌ ጮክብ እየተናገርኩ አቤቱ ጀግንነት ሆይ አሁን መሬት ውስጥ የተቀበረው ጎራዴ ይሆንና አቤቱ ፍቅር ሆይ በእሳት የተለበለቡት አበቦችሽ እነዚሁና አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በመሽቱ የጨለማ ግርዶሽ ውስጥ የተዘፈቀው መስቀል ይሆንና